മൊത്തം റവന്യൂ ഇൻകത്തിന്റെ എത്ര പെർസെന്റേജ് എന്ന് അറിയാമോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അറൌണ്ട് സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് മോർ ദാൻ സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ആണ് ശമ്പളത്തിനും പെൻഷനും വേണ്ടി മാത്രം കൊടുക്കണം ശമ്പളം വാങ്ങുന്നവർ അഞ്ചര ലക്ഷവും പെൻഷൻ വാങ്ങുന്നവർ ഏകദേശം പത്ത് നാല് ലക്ഷവും ഏകദേശം പത്ത് ലക്ഷം ജനങ്ങളാണ് മൊത്തം കേരള വരുമാനത്തിന്റെ എഴുപത് അറുപത് മുതൽ എഴുപത് ശതമാനം വരെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പൊ വിചാരിക്കും നിങ്ങൾ ഒരാളല്ലോ ഒരാൾക്ക് നാല് പേര് സാശ്രതരുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ എന്നാലും നിങ്ങൾ കൂട്ടി നോക്ക് പത്തേ ഗുണം നാല് നാൽപ്പത് ലക്ഷം പേർക്കാണ് കേരളത്തിൽ മൊത്തം മൂന്ന് കോടി നാൽപ്പത് ലക്ഷം ജനങ്ങളുള്ളതിൽ മൊത്തം വരുമാനത്തിന്റെ നാൽപ്പത് ശതമാനം അറു എഴുപത് ശതമാനം വരെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇത്രയും പേര് മാത്രമാണ് അപ്പൊ പിന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം ജോലി ചെയ്തിട്ടല്ലേ എന്നുള്ളത് ശരി തന്നെ ജോലി ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ലീവ് സറണ്ടർ അത് ഇത് എന്തൊക്കെ ആനുകൂല്യങ്ങളാണുള്ളത് എനിക്കും ഉണ്ട് എനിക്കും കിട്ടലുണ്ട് ഞാൻ വീട്ടിലിരുന്നാലും ശമ്പളം കിട്ടുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറയണ എന്നെ ഉൾപ്പെടെയാണ് നമ്മൾ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഇതിൽ നിന്ന് മുപ്പത് ശതമാനം ശമ്പളം വെട്ടി കുറച്ച് എത്ര പേര് ആ എനിക്കിത് കൂലി മുതലാവണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ എത്ര പേര് ഈ ജോലിയിൽ നിന്ന് രാജിവയ്ക്കും ഒരാൾ രാജിവയ്ക്കൂല കാര്യം എന്തെന്നറിയാമോ അവർക്കറിയാം അവർക്ക് വിചാരിക്കുന്നതിനേക്കാളും ചെയ്യുന്ന ജോലിയേക്കാൾ കൂടുതൽ വരുമാനമാണ് കിട്ടണ എല്ലാ മാസവും കിട്ടുന്നുണ്ട് ബാക്കി വരുന്ന മൂന്ന് കോടി ജനങ്ങളില്ലേ മൂന്ന് കോടി ജനങ്ങൾ നാളെ എന്നുള്ളത് കുറച്ചു പേർക്കൊക്കെ പിന്നെ ഇൻകമോ പാരമ്പര്യ സ്വത്തുക്കളൊക്കെ കാണും കൂടുതൽ പേരും കൃഷിക്കാരോ കച്ചവടക്കാരോ ഗൾഫുകാരോ ഒക്കെയാണ് അവരെ നമ്മൾ കാണാതിരുന്നൂടല്ലോ അവരും ഈ നാട്ടിൽ ജീവിക്കേണ്ടവരല്ലേ ഇനി എന്തിനാണെന്ന് നമുക്ക് സർവീസ് സംഘടന അനാവശ്യമായത് ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് നേടിയെടുക്കാനും നമ്മളുടെ ഈ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഈ ട്രാൻസ്ഫറും അതുപോലത്തെ സാധനങ്ങളും ഒക്കെ ഒഴിവാക്കി കിട്ടാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് സർവീസ് സംഘടന സർവീസ് സംഘടന ആദ്യമായി നിരോധിക്കണം പട്ടാളത്തിനെ പോലെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾക്ക് സേവനം ചെയ്യും ഗവൺമെന്റിൽ സേവനം ചെയ്യുന്നതിനും ഇത്രയും വലിയ ശമ്പളമൊക്കെ തന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ സർവീസ് സംഘടന വെച്ച് പേടിപ്പിക്കുകയും കൂടെ ചെയ്യണം അതിന്റെ ആവശ്യമല്ല പെൻഷൻ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ജഡ്ജി ആയിട്ട് വിരമിച്ചിരിക്കാം പ്രൊഫസറായി വിരമിച്ചേക്കാം ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡായി വിരമിച്ചേക്കാം അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരിലാണ് അറുപത് വയസ്സ് കഴിയുന്ന എല്ലാവർക്കും അത് പതിനായിരം രൂപ വെച്ച് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ ഈ ഒരാൾക്ക് എന്തിനാ നാൽപ്പതിനായിരം കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അമ്പതിനായിരം കൊടുക്കണ പെൻഷൻ പൈസ എല്ലാവരും ഈ സൊസൈറ്റി ജീവിക്കണ്ടേ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെ മാറേണ്ടിയിരിക്കുന്ന പൊതുജനങ്ങൾ അസംഘടിതരാണ് ഈ സർവീസ് സംഘടനയിലുള്ള എല്ലാവരും സംഘടിതരാണ് എത്ര സംഘടനകളാണുള്ള സർവീസ് സംഘടനകൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നല്ലതിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കണത് സൊസൈറ്റിയിൽ ഇത് പക്ഷെ കുറച്ചാലേ പോവുള്ളൂ മാക്സിമം ഒരു പത്ത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇതൊക്കെ ജനങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് വരും അത് നേരെ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോവും എ കെ ആന്റണി അന്ന് പിന്നീട് ഇത് കുറെ ആവശ്യമില്ലാത്തത് സാലറി അല്ല അയാള് കുറച്ച് ലീവ് സറണ്ടർ ആണ് ലീവ് സറണ്ടർ എന്താണെന്നുള്ളത് പലർക്കും മനസ്സിലാവില്ല എത്ര ആനുകൂല്യങ്ങളാണ് ഇടണേ കച്ചവടക്കാരനെയോ ഹർത്താൽ അല്ലാതെ വേറൊരു ദിവസം അവർക്ക് ഫ്രീ കിട്ടൂല കൃഷിക്കാരനെ വെയിലും മഴയും നോക്കിയിട്ട് വേണം അവർക്ക് ഈ ഇതിന്റെ വരുമാനം നിശ്ചയിക്കാൻ ഈ കോറ ഇതുപോലെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്ന അവരുടെ അവസ്ഥ അതുകൊണ്ട് കിട്ടുന്ന ശമ്പളത്തിന്റെ മുപ്പത് ശതമാനം കുറച്ചാ പോലും ഒരു മനുഷ്യനും രാജിവയ്ക്കൂല കാരണം അവർക്ക് ജോലി ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ സാലറി കിട്ടുന്നുണ്ട് സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വം കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്തെല്ലാം ആനുകൂല്യം ടൂർ പോണേന് വരെ ആനുകൂല്യമുള്ള നാടാണ് നമ്മൾ കണ്ടു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ബാക്കിയുള്ള ജനങ്ങളുടെ ഫീലിങ്സ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിന് പിന്നെ ലീവ് സെന്റർ ചെയ്യണോ ചെയ്യണ്ടേ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ ഒക്കെ കാര്യം അതൊക്കെ രാഷ്ട്രീയമാണ് ഞാൻ രാഷ്ട്രീയമല്ല പറയണത് കേരളത്തിന്റെ അവസ